আখেরাত বিশ্বাসী হলে মানবতার রক্ষা কবচ যদি মানুষের মধ্যে আখেরাত বিশ্বাস না থাকে জান্নাত জাহান নামের পুরস্কার বা শাস্তির ভয় না থাকে দুনিয়াতে মানবতা কোশ্চেন কারেও রক্ষা পাবে না আল্লাহ বলছেন ইলা হুম ইলা হু ওয়াহেদ ফল্লাদিন আহম মুস্তাক বেরুম সুরা নাহাল বাই সাহেদ মক্কাতে সুরা নাজিল হয়েছে শুরুতেই আল্লাহ রসুলেরা জানিয়ে দিয়েছেন মক্কার মসজিদদের খবরদার জালাম তোমরা জুলুম করো না জুলুম বন্ধ করো কারণ তোমাকে অবশ্যই আল্লাহকে হাজির হতে হবে আখরাদ বিশ্বাস কর তারা বলল কি আয় যা মিত না কুন্ন তোরা বন জাল রাজিউম বাহির আর মরবো মাটি হবো আবার কি বন্ধুরা জন্ম লাভ করিতে দূরের কথা তারা এগুলো উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল না উড়িয়ে দেন নি অবকার উড়িয়ে দেন নি ওমর উড়িয়ে দেন নি ওসমান উড়িয়ে দেন নি আলী কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছিল আবু সুফিয়ান প্রথম দিকে পরশে ঠিক হয়ে যায় উড়িয়ে দিয়েছিল আবু জাহাল উড়িয়ে দিয়েছিল আবু লাহাব এ যুগেও আবু জাহাল আবু লাহাব থাকবে এ যুগেও আবু বকর ওমর থাকবে সর্বযুগে থাকবে কিন্তু আল্লাহর বিধান চিরন্তন তার কোনো পরিবর্তন হবে না কোরআন বলে দিচ্ছে যারা আখরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তরায় অব্যর্থ মন কেরা কোনো কথাই টক্কাই করে না ছড়াও সব ছড়া অথচ এই অহংকারী লোকটি তিনবার পায়খানা চারবার বমি হলে ছুটি বেড়ায় কখন ভালো হাসপাতালে আসে চলো এখানে হলো না চলে যাও ঢাকা সেখানে হলো না চলে যাও সিঙ্গাপুরে কেন তো লাফালাই করে কেন এত দুর্বল মানুষ তুমি এত অহংকার কেন এত দম্ভ কেন আল্লাহ বলছে একটাই কারণ ও আখরাতে বিশ্বাস করে না আখরাতে বিশ্বাস মানুষের মানবতার গ্যারান্টি আমরা যে মানুষকে ভিক্ষা দেই দান করি কেন করি পরকালে পাওয়ার জন্যই তো করি যদি বুঝতাম যে পরকালে কিছুই পাওয়া যাবে না আমরা কাউকে কেউ দান করতাম না ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন গত সপ্তাহে বলেছি আবারও বলছি সুযোগ এসে গেছে আর আমাদের সমস্যা নাই আর আপনার অনেকে ভয় পেয়েছেন যে ইসরায়েলের ভ্রমণ নিষিদ্ধ তুলে পাসপোর্ট এটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের পররাষ্ট্র মধ্যে পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমরা ইসরায়েলকে রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করি না বলো আলহামদুলিল্লাহ যার রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করে যে ওটা পাসপোর্টে কেন দেব বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ওখানে যেতেই পারবে না গেলে আমরা আরেস্ট করবো তো শাস্তি দেব এই কথাটা এত ভালো লেগেছে একদিন পরে যে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেই ফেলেছে যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সোজা বলে দিয়েছে কু তো রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে না তো রাষ্ট্র লিখবো কেন কথা হচ্ছেন উনি ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছেন যে আসলে আমাদের মনের কথা তাই ইসরায়েল বলে কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীতে আগামীতে থাকবে না নিশ্চয় আল্লাহ দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাবে তোমার জন্ম হয়েছে দেশের এক প্রান্তে থাকছ কর্মস্থলে দেশের আর এক প্রান্তে মৃত্যু হচ্ছে দেশের আর এক প্রান্তে বড় হাসপাতালের বেড়ি নিজের বাপ ভাই মা বোন সন্তান আদি ফেলে কোথার থেকে তোমার লাস্টটা বিদায় হবে জীবনটা বের হবে এটা তুমি জানো এটা আমি জানি এটা আমরা দেখলাম বাস্তবে আজকেই আপনাদের সে খুনটা শুনিয়ে দিচ্ছি আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র এই মার্কাজের মার্কাজ যখন শুরু হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে তখনকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র যারা ছিল তাতে আমাদের সাতক্ষীরার আবদুল সামাদ তখন থেকেই শেষ পর্যন্ত এখানে কুলিয়া ফারাগ হয়েছে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি এম এ পাস করেছে এবার দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালন করেছে সেখান থেকে আমরা পাঠিয়ে এবং বাকালে চলে গেত সেখান থেকে আমাদের মার্কাজে চাকরি করেছে দু হাজার থেকে অদ্যাবধি এই রমজানের পরে শেষে ঈদের আগে সে বেতন বোনাস পর্যন্ত নিয়েছে মার্কাজ থেকে মার্কাজ থেকে ওখানে বাকাল থেকে এর পরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাক্তার বললো আপনার তো ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে বলছে আগে সে কিছুই বুঝতে পারেনি এই যুবক মানুষটা তার বয়স এখন বেশি বেশি আটত্রিশ হবে এই যুবক মানুষটি সাতকের হাসপাতাল বললো হবে না ঢাকা নিয়ে যান ঢাকা গেল আবার কী মনে করে নিয়ে আসলো দেশে ফিরিয়ে আবার নিয়ে গেছে ঢাকাতে দুদিন থাকলো বাস ঢাকা ইমনেসিদ হাসপাতালে বেডেই মৃত্যুবরণ করল গতকাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় ইন্না লিল্লাহ ইন্নালে হিরজ এখন হয়তো জুমার পরে তার জানাতে হবে গ্রামে আমি যেতে পারলাম না দুই ছেলে গেছে মার্কাজের ভাইস প্রিন্সিপাল গেছেন আরও অনেক এখান থেকে গিয়েছে আমরা দোয়া করি তার জন্য লহ মতুল্লাহ ওর হম হো ওয়াফিহি ওয়াহ ওয়াক্রম নজলাহু অবশ্যই মদখলাহু
আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহমিনুর্রহমানুর্রাহিমিকুমিদ্দিনুল্লাহমুসলিমুন ইয়াহ <laughs> ইয়ুহল <coughs> فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين سورة هدنا يا أتا যাবতীয় আহমদ সাল্লা রবি আলমীর জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাত ও শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লামের জন্য পৃথিবীতে যত মানুষ বিচরণ করছে এদের আগমন ও নির্গমন সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা নাই সবাই মনে করে আমরা আপনি আপনি জন্মগ্রহণ করেছি আপনি আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব অসুখ বিসুখ হয় আবার সারে বন বাজারে যত প্রাণী থাকে তাদের কোনো হাসপাতাল নাই আমরা সুন্দরবন সফরে গেছিলাম তো আমাদের সঙ্গে যে ডাক্তার সাহেব ছিলেন আমাদের রাজশাহীর জেলা উপদেষ্টা তিনি বললেন এই যে হাজার হাজার প্রাণী এই জঙ্গলে বসবাস করছে তারা তো কখনো খুললাম মেডিকেল কলেজে পড়েনি তাদের তো কোনো ডাক্তার নাই তাদের তো অসুখ বিসুখ হয় সারে কীভাবে এগুলোকে কেউ কখন চিন্তা করে তারা বললাম চিন্তাশীল মানুষ তো কমই আসে সুন্দরবনে যায় খেলে হাউ করতে বেড়াতে যায় ফুর্তি করার জন্য যায় তাহলে চিন্তা করার জন্য যায় কেউ যান চিন্তাশীল মানুষ সবসময় সবার কাছে সম্মানিত ওই সব পশুগুলিকে আল্লাপাক যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দিয়েছেন ওরা জানে যে কোন অসুখে কোন গাছের পাতা খেতে হয় ওরা ঠিক সেটাই খাবে এজন্য জঙ্গলের পাতা ছিটতে হয় না কেন আপনি তো আসলে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিন্তু আপনি আসলে অজ্ঞ ওই পশু চাইতেও অজ্ঞ ওরা জানে যে কোনটা খেলে ওদের উপকার হবে ঠিক সেইটাতেই ওরা মুখ দেবে কিন্তু আপনি জানেন না যে কোনটা আপনার উপকার হবে আপনি সিভিট কিনে খান কিন্তু কি জানেন যে কচুর পাতার থেকে ওটা তৈরি হয় কোনো কচুর পাতা আপনারা ঘৃণায় ফেলে দেন ও খাওয়া যাবে না কিন্তু ওটাই আবার পিউরিফাইড করে সুন্দর হজন ডাক্তার সাহেবরা আমাদেরকে বলেন সিভিট খাও সেলিভিলি মজা করে খায় কিন্তু কচুর পাতা রান্না যদি করে দেয় আপনার আম্মা খাবেন না এটা মানুষের সঙ্গে পশুর সঙ্গে তুলনা করছে না এটা আমাদের অজ্ঞতার কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছে অমামিন দা বাতিন ফিল জমিনে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই ইল্লা আল্লাহ রিজকোহা যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই 
একবারে এক কথা সব উত্তর চলে আসছে এখানে মানুষ খালি রেজে গেল যে হাও মাও করে কোথায় চাকরি করবো কোথায় যাবো কি খাবো না খাবো হাও মাও করে মরে কোনো কুকুরে সে অন্য বাড়িতে বলছে হে মনে আমাকে খাবার দাও কেউ বলে না সে যার মতো চলে যাচ্ছে ওরা ওদের রোজের জন্যে কোনো দুশ্চিন্তা করে না এই জন্য একটা উদাহরণ দেওয়ার দরকার শুধু বলছেন দেখো তোমরা যে রোজের জন্য হাও মাও করো তাকে দেখো তো পাখিগুলোর দিকে তাকদু হেমা সবতা রুহ বিতা না সকালবেলা বাসাত হয়ে বেরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় ফেরে পেট ভরে আবার রাত্রে ঘুমিয়ে থেকে সকালে আবার চলে যায় ওদের কে খাবার দেয় আমরা যারা কবুতর বসি কবুতর খাওয়া দেয় কয়েকজন শুধু একটু খাসা বানালি হয় দিব্য আসছে খাচ্ছে ডিম পাচ্ছে চলে যাচ্ছে ফুর্তি করে মৌমাসিকে খাওয়া দেয় আমরা মৌমাসি আপনার জন্য খাবার বহন করে এনে মধু চাক বানায় আপনি মধু খান ফিরিয়ে সে পা উঠলেন না এতে আপনার আরোগ্য আছে এতে মৌমাসিকে খাওয়ায় কে ওকে তো খাবার দেন না ও কিন্তু ঠিকই খাচ্ছে আপনার কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন ফুলের মধু এনে চাকে সঞ্চয় করছে আপনার উপকার আটছে আল্লাহর হুকুমে প্রতিটি বিষয় যদি আপনি চিন্তা করেন তো দেখবেন মানুষ সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী আর এই দুর্বলতার কারণেই মানুষ বলে আসলে আল্লাহর বললে কিছু নাই বোকা তো নাস্তিকরা এদের সবচেয়ে সম্মানিত কারণ ওদের ওদের বলায় খুশি ওরা নাকি বড় জ্ঞানী মানুষ বিশিষ্ট নাগরিক ওদের সে বোকাতে একটাও নেই ওরা বলে আল্লাহ নেই আল্লাহ নেই বলতে বললে আপনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে যাবেন দেশে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি অসম্মানিত এটা পৃথিবীর ট্র্যাডিশন না ওরা বোকা ওটা আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মনে রেখে দিও ওই আহলা ও মুস্তাফর রাহা ও মুস্তাফদা তুমি কোথায় বসবাস করবে কোথা থেকে তুমি বিদায় নিবি ওটা তোমার প্রতিপালক ভালো করে জানেন কুল্লন ফি কিতা বিম্বি সবকিছু স্পষ্ট ফলকে লিপিবদ্ধ আছে লহে মাহফুজে তোমার জন্ম হয়েছে দেশের এক প্রান্তে থাকছ কর্মস্থলে দেশের আরেক প্রান্তে মৃত্যু হচ্ছে দেশের আরেক প্রান্তে বড় হাসপাতালের বেড়ি নিজের বাপ ভাই মা বোন সন্তান আদি ফেলে কোথার থেকে তোমার লাস্টটা বিদায় হবে জীবনটা বের হবে এটা তুমি জানো এটা আমি জানি এটা আমরা দেখলাম বাস্তবে আজকেই আপনাদের সে ফোনটা শুনিয়ে দিচ্ছি আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র এই মার্কাজের মার্কাজ যখন শুরু হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে তখনকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র যারা ছিল তাতে আমাদের সাতক্ষীরা দুটো ছেলে ছিল আব্দুল সামাদ ও জিয়াউর রহমান তার পরের বাসে আসলে আমাদের নুরুল ওই ব্যাসে আবার আমাদের যশোরের আব্দুল আলিমও ছিল যে এখন মদিনা ফারা গিয়ে এসছে দেশে আব্দুল সামাদ তখন থেকেই শেষ পর্যন্ত এখানে কুলিয়া ফারাগ হয়েছে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি এম এ পাস করেছে এবার দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালন করেছে সেখান থেকে আমরা পাঠিয়ে ওকে বাকালে চলে গেত সেখান থেকে আমাদের মার্কাজে চাকরি করেছে দু হাজার ষোলো থেকে অদ্যাবধি এই রমজানের পরে শেষে ঈদের আগে সে বেতন বোনাস পর্যন্ত নিয়েছে মার্কাজ থেকে মার্কাজ থেকে ওখানে বাকাল থেকে এরপরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাক্তার বললো আপনার তো ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে অথচ আগে সে কিছুই বুঝতে পারেনি এই যুবক মানুষটা তার বয়স এখন বেশি বেশি আটত্রিশ হবে এই যুবক মানুষটি সাতক্ষীরা হাসপাতাল বললে হবে না ঢাকা নিয়ে যান ঢাকা গেল আবার কি মনে করে নিয়ে আসলো দেশে ফিরিয়ে আবার নিয়ে গেছে ঢাকাতে দুদিন থাকলো বাস ঢাকা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে বেডেই মৃত্যুবরণ করল গতকাল রাতে সাড়ে এগারোটার সময় ইন্না লিল্লা ওইন্যালে হিরজ এখন হয়তো জুমার পরে তার জানাতে হবে গ্রামে আমি যেতে পারলাম না দুই ছেলে গেছে মার্কাজের ভাইস প্রিন্সিপাল গেছেন আরও অনেক এখান থেকে গিয়েছে আমরা দোয়া করি তার জন্য লহ মতুল্লাহ ওর হম হো ওয়ান হো ওয়াক্রম নজলাহ ও সে মদখল মানুষ এমনি করে জীবন কাটায় এই আটত্রিশ বছরের জীবনের যদি হিসাব করেন দু হাজার 
ষোলো সালের পহেলা জানুয়ারি সেখান থেকে চলে গেছে কত বছর হচ্ছে এতে পাঁচ বছর বলা যায় এই আটত্রিশ বছরের জীবনের ও প্রায় বত্রিশ বছরই আমাদের মার কাজে কাটিয়েছে তবে তার মধ্যে অবশ্য ছয় সাত বছর বাদ যাবে ছোট বাল্যকালটা বাদ যাবে জীবনের চার ভাগে তিন ভাগ নয় বরং তার চেয়ে বেশি ভাগ সে এই মার কাজেরই ছাত্র এবং বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালন করা খুব কঠিন আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন আমাদের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা তার এই পাঁচ বছরের বোর্ডিং সুপারে একদিনে একটা হিসাব কোনো খেয়ানো তো আমরা পাই নাই এটাই সবচেয়ে আলহামদুলিল্লাহ এই যুগে টাকা পয়সা খেয়ানো তো প্রায়ই হচ্ছে তাই না তার কোনো বদনাম পাওয়া যায়নি একই সাথে আহলের যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সম্পদে দায়িত্ব পালন করেছে সাক্ষীরা গিয়েও আল্লাহন রক্তদান সংস্থার সে সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেছে এখান থেকে গিয়ে সে বিয়ে করেছে দু হাজার সালে গিয়ে চিন্তা করেন ওর আব্বা মারা গেছে সাড়ে তিন বছর বয়সে ওকে রেখে ও মারা গেল ওর ছেলেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে রেখে একটা অলৌকিক ব্যাপার ওর মা এখনও বেঁচে আছে ওর বড় চার ভাই এবং এক বোন এখনও বেঁচে আছে সে ছেলে সর্বকনিষ্ঠ এই জন্যই তাল্লা বলছে তোমরা জানো না আমি জানি কে কখন মরবে কোন মাটিতে মরবে কোন দিন মরবে সব কিছু আমার হাতে তোমাদের কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই দুনিয়া ডাক্তার সব লেখাও কিচ্ছু হবে না এই ইমান পোক্ত করার জন্যই আজকে এই আয়াতের অবতারণা করলাম মাঝে মাঝে মনে করে দেওয়াটাই হলো আমাদের দায়িত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের কাছে যে বাণী দিয়ে গেছেন একই বানে কোরআনে বিভিন্ন জায়গাতে আপনি পাবেন এই জন্য একে বলা হয় মাসানি বারবার বারবার বলে মানুষের হৃদয়ে কি আল্লাহমুখী করাটাই ছিল নবী রসুলদের দায়িত্ব কারণ মানুষ সবসময় শয়তানে ধোকা পড়ে থাকে দুনিয়ায় পাগল হয়ে যায় সে জানে না তার ঠিকানা কোথায় পাঁচটি বিষয়ে মানুষের অজ্ঞাত যত চেষ্টা করেন আপনি পাবেন না আল্লাহ বলছেন ইন্ন আল্লাহ আইন দহিল মুসাহাম অমা তাদ্রি নফসুন মা যা তকসেব গাদা অমা তাদ্রি নফসুন বেআইন তমুত ইন্ন আল্লাহ কি যেন শেষে অঙ্ক এটা জানো আলিমুন খবির ইন্ন আল্লাহ আলিমুন খবির আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু খবর রাখেন এই পাঁচটা জিনিস কি ইলমুসা কেয়ামত কখন হবে কেউ বলতে পারবো না বিজ্ঞানীরা বলছেন পাঁচশো কোটি বছরের পরে বিজ্ঞান এই দুনিয়ার ধ্বংস হবে তারা অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন যে সূর্য সূর্যের যে তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে পৃথিবী আস্তে আস্তে ছাটাই হয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে কত যুক্তি দেখিয়েছে দেখে লাস্ট ডিসিশন এসেছে এখনও পাঁচশো কোটি বছর পরে কেয়ামত হবে সসীম বুদ্ধি মাথা মোটা তো কি বলবে চাইতে হিসাব নিষ তো পর্যন্তই তাল গাছের আড়াই হাত বাকি এখন অত সস্তা না মহাবিশ্ব কয়টা সূর্য আছে এটাই কেউ জানে না আমরা জানি সূর্য একটা এখন বের হচ্ছে তিনশো আটত্রিশটা সূর্য আছে নাকি এখন বলতে বলি আল্লাহ আরও বেশি বেশি আর কেউ বলছে সে যে সূর্যগুলো আছে তো এই সূর্য চাইতে বহু শতগুণ বড় সব ভাড়াল দেওয়া হবে আমি ঠেলে সামলে এখন অতএব মানুষের বিশ্বায় এখনো শেষ হয় নেই এখনো দেরি আছে আল্লাহ সৃষ্টি উপরে খালি ইমান আনতে হবে যুক্তি দিয়ে ইমান আনার চেষ্টা করা ভালো কিন্তু এরপরও ভাবতে হবে যে আমাকে একসময় গিয়ে থামতে হবে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে এরপর কি হবে এখানে একটা বিষয় প্রথম বলা হয়েছে ইলম সাহ কেয়ামতের ইলম তোমাদের নাই এটা আমার আছে দুই নম্বর হচ্ছে কি ওই নজর লগায়স বৃষ্টি পাত করার দায়িত্ব আমার বৃষ্টি তৈরি হবে কিভাবে কখন কি হবে না হবে সবই আমার হাতে ওই আহলাম মাহফিল আর হাঁ তোমার মায়ের গর্ভে কি আসবে কি আসবে না এটা আমার হাতে 
আমার তদ্রি নফস মাজাতক সবকাদা আগামীকাল কি তুমি উপার্জন করবে ওটা কোনো মানুষ জানে না আমার তদ্রি নফস বি আই অরদিন তামুত এবং সে কোন মাটিতে মৃত্যুবরণ করবে কোন মানুষটা বলতে পারে না ইন্নল্লাহ আলী বন কবির নিশ্চয়ই আল্লাহর সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু অবহিত সম্যক অবহিত তো আমরা বুঝতেই পারছি আমার বেতন এত টাকা এতদিন চলবে রিটায়ার করব তারপরে মরা পর্যন্ত ওখান থেকে যে পাবো মাসে মাসে তাই খাবো আমাদের হিসাব পরিষ্কার না এই হিসাব চলবে না কখন তো আপনি কোথায় যাবেন ঠিক পাবেন না আপনি নিশ্চয়ই যে ব্যবসা করছি এখন আম কিনবো রাজশাহী থেকে ঢাকায় দেবো ম্যাঙ্গো ট্রেনে ওখানে গিয়ে কিনছি দশ টাকা ব্যস্ত তিরিশ টাকা মাঝখানে দশ টাকা খরচ বাকি দশ টাকা লাভ পরিষ্কার হিসেবে আমরা এখন লাভ লোকসান একদম মুখস্ত ব্যবসাটা তো তাই করে এরপরও দেখা যায় ব্যবসায় লস খাচ্ছে কেন খাচ্ছে তো নিজেই বলতে পারে না এবার যে আম হবে কি আনন্দ প্রথম দিকে এত রোদ হবে কে জানে রোদের চোটে আম হয়ে গেছে অর্ধেক লিচু হয়ে গেছে অর্ধেক দিনাজপুর লিচু আলার হতাশ সর্বনাশে কী হলো রঙও নাই মজাও নেই সাইজও নেই কিন্তু হয়েছে মানে আল্লাহ একেবারে শেষ করে দেয়নি কিছু রাখছে রোদ দেওয়ার মালিক কে বৃষ্টি দেওয়ার মালিক কে মানুষের কোনো ক্ষমতা আছে এই যে রাজশাহীতে আজকে প্রায় ছয় সাড়ে সাত মাস বৃষ্টি হয়নি কে ঠেকাইছে মানুষ এত কি বলবো সব অবিশ্বাসী হয়ে গেছে যে আগে একটু রোদ হলেই আমরা ইস্তেস্কা সালাদ করতাম আমি এখানে নিজে ইস্তেস্কা সালাদ করেছি এখন তো কেউ বলেও না যে স্যার একটু ইস্তেস্কা সালাদ করলে হতো না মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেছে খালি দেখে কোন দিক দিয়ে ঘূর্ণিঝড় উঠতেছে কত বেগে ঘুরতেছে মাঝখানে কত বেগ সাইডে কত বেগ কোন দিক দিয়ে কোন দিক যাবে এসে এই খালি মোবাইল খুললে খালি এই কারবার আরে বাবা যাবার ক্ষমতা তোমার আছে না তুই দোয়া করো যেন আমার পর না আসে তো এক তখন ক্ষমতা নেই তো যিনি ওকে পাঠিয়েছেন তার কাছে দোয়া করো চন্দ্রগ্রহের সালা সালা বাংলাদেশে কয়জন পড়ে সূর্যগ্রহের সালা কে পড়লো সারা বাংলাদেশ স্টাডি করে দেখান তো কতগুলো মসজিদে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ সালাদ হয়েছে নাই একেবারে ভগ্নাংশ আসবে কিনা সন্দেহ কারণ আল্লাহর প্রতি ভরসা আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে কমে যাচ্ছে আল্লাহ যে চন্দ্রগ্রহণ ঘটান এটা কেউ বলতেই চাচ্ছে না বিজ্ঞান দিয়ে বলছে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী এক সরল লেখা যখন আসে তখন সেখানে একটা চৌম্বক শক্তি সৃষ্টি হয় সেখানে এই হয় সেই হয় ইত্যাদি বলে দিয়ে যে আপনি ব্যাখ্যা দিয়ে দিল হয়টা বললেন হওয়াইটাকে এর উত্তর কি একই রেখায় আসলার পরও অ্যাক্সিডেন্ট হলো না কেন হলো না প্রত্যেকের কক্ষপথ পৃথক কেন পৃথক তীব্র গতিতে চলছে কিন্তু সংঘর্ষ হয় না কেন হয় না আপনি একটা দামি গাড়ি কিনলেন রাস্তায় উঠলেন ঠাস করে মেরে দিলেন একটা গাড়ির সঙ্গে বা শেষ আপনার গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আল্লাহর এই তীব্র গতির চক নক্ষত্র রাজে সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয় না কেন তাহলে আপনার সে বড় ড্রাইভার তো তিনি তাকেই বলেন আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে গজবের হাত থেকে বাঁচাও তিনি সন্দু গরণের দোয়া করেন সালাদ করেন মাথা নিচু করেন কান্নাকাটি করেন তাহলে তো আল্লাহ খুশি হবে এটা নাই উচিত ছিল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাতিল মকরমে প্রতি গ্রহণে সালাদ আদায় করানো যাতে সারা দেশ জানতে পারে আমরা তো ধরো ছোট্ট একটা মার্কার চ্যালেঞ্জ এখানে আমরা পড়ি কয়জনে দেখে তবে এখন আলহামদুলিল্লাহ যে ইন্টারনেটের বদলতে সারা দুনিয়ার লোক দেখছে যে আমরা এখানে কবে পড়লাম পশুদিন না চন্দ্রগ্রহণ সালাদ পশুদিন পড়ছে আমরা গত বছর পড়েছিলাম সূর্যগ্রহণ সালাদ সারা দুনিয়ার লোক দেখেছে আগে যা পড়েছে তো টের পেছে নাকি তোমাদের এসব কলকাবলা আমাদের ছিল না সরকারিভাবে উচিত ছিল আমাদের কিছু করা হয় তো সরকার নাম দিয়েছে সেকুলার উনি যদি চন্দ্রগ্রহণ সালাদ পাড়ে তাহলে ওনার হিন্দু ভাবারা ভোটাররা খেপে যাবে এই চিন্তা করলে হবে না প্রত্যেকটা মানুষের সৃষ্টি করতে আল্লাহ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের খোসা খুশি করতে যে মুসলমান কোন ইমান হারাতে পারে না মুসলমানকে অবশ্যই তার যদি ইমান নিয়ে চলতে হবে বৃষ্টি কিভাবে হয় ইতিহাস আপনারা করুন খালি ছোট্ট বিষয় যেগুলো আমাদের ছেলেরা বলতে বলতে পারে যদি জিজ্ঞেস করি বাবা পানি তৈরি হয় কী করে বলতো ওরা বলবে 
উনব্বই পয়েন্ট এক আর আঠাশি পয়েন্ট এগারো এই উনব্বই পয়েন্ট এক হাইড্রোজেন আর অষ্টাশি পয়েন্ট এগারো অক্সিজেন একসঙ্গে মিলেলে পানি সৃষ্টি হয় কি চমৎকার বিজ্ঞানের যুক্তি ভালো বা এই পার্সেন্টেজ ভাগ করলোকে অক্সিজেন জটটা আগুন গ্যাস হাইড্রোজেন জটটা গ্যাস হাইড্রোজেন বোমা যদি মারে তো বাংলাদেশ একটা বোমা শেষ হয়ে যাবে অথচ সেই আগুনের উৎস দুই আগুনকে একত্রিত করে পানি বানালো কে তুই মিলে ওদের কি বানাতে পারো কি এত সস্তা না প্রশ্ন হয় মহাশূন্যে কে এগুলো তৈরি করছে লক্ষ কোটি গ্যালন পানি কে সৃষ্টি করে আপনার জন্য মেঘের আকারে পাঠিয়ে দিচ্ছে অমুক অমুক জায়গায় যাও যাও বাংলাদেশে যাও যাও সৌদি আরবে যাও হাদিসটা আপনারা অনুভব শুনেছেন ওদিকে এরকম যাচ্ছে না কিন্তু একটাই হলো এই শুধু বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করুন বৃষ্টি কেন হয় কিভাবে হবে কিভাবে তৈরি হয় আবার দেখা যায় সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ এমন শব্দ ওরে বাপ রে বাপ বজ্রপাত হয়ে গেল এখন বাংলাদেশে বজ্রপাত খুব বেড়ে গেছে বজ্রপাত হয়ে গেল বাস আপনি শেষ এই ঠান্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে আগুন কী করে বেরোলো কে সৃষ্টি করল আপনার কাছে উত্তর নাই পানিতে পানিতে ঘর্ষণ হলে তো পানি বের হবে সেখানে আবার আগুন বের হয় কেন আপনি জানেন না ওই যে আগুনটা পড়লো মাটিতে ওটা হলো নাইট্রোজেন প্রতি বছরে একটা আনুমানিক হিসাব পাওয়া গেছে বাংলাদেশের মাটিতে যে বিদ্যুৎ চমকায় বা বজ্রপাত হয় তাদের কমপক্ষে এক কোটি টন ইউরিয়া সার পড়ে উপর থেকে এই ইউরিয়া সার দিয়ে এই মৃত জমিন উর্বরতা লাভ করে বাংলাদেশের একটা সৌভাগ্য আমাদের অথচ দান সৌদি আরবে ওখানে কিছুই হয় না এই যে মাটির যে তারতম্য এই সোনার মাটি বাংলার মাটি কে করল আল্লাহ করেনি আপনার কোনো ক্ষমতা আছে মাটি তৈরি করার এগুলো বিজ্ঞান প্রমাণ করবে আমরা এগুলো যাব না একটাই বলব যিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেছেন তিনি বলছেন এর এলেম তোমাদের কাছে নাই ওই যে লগাইস তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন আমরা খালি উপকার লাভ করি কল্যাণটা জানি এর বাকিগুলো আরও সহজ ওই আলো মাহফিলার হাম তিনি জানেন তোমাদের মায়ের গর্ভে কি আছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি কারো সন্তান হচ্ছে না একবার নবী রসুল্লাহ পর্যন্ত নবী ইব্রাহিম ছিয়াশি বছর পর্যন্ত সন্তানের মুখ দেখেননি জাকারিয়া মৃত্যুর কিছুদিন আগে সন্তানের মুখ দেখলেন আল্লাহ কাছে কানলে আল্লাহ তুমি মরে আমাকে খাদ্য পাঠাতে পারো তা আমাকে একটা বাচ্চা দেবো না আমার তো কোনো সন্তান নাই আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন তার ঔরসে সন্তান আসলো নবী ইয়াহিয়া একইভাবে ইব্রাহিমকে নিজের স্ত্রীর সারা গর্ব হলো না হলো হাজরার গর্বে ইসমাইল তাকে দিয়ে শুভর পুরো আরব জাতির পিতা তিনি পরে সারার গর্বে সন্তান আসল ফেরস্তা সিদ্ধ সুসংবাদ দিল তোমার সন্তান হল তখন সারা মুখে থাপ্পড় না গিয়ে বলছে হাই কপাল আমার এই নিরানব্বই বছর বয়স আমার স্বামীর বয়স একশো বছর এ এখন আমার সন্তান হবে ফেরস্তা বলল আপনারা তো নবী আপনার কি আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না ইব্রাহিম বলল কে আছে দুনিয়াতে যে আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না হ্যাঁ তাহলে চিন্তা করবেন না আপনি সন্তান পাবেন তাই নবী রসুল্লাহ নব্বই বিরানব্বই ছিয়াশি বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে সন্তানের জন্য অথচ দেখেন গত কয়েকদিন আগে পেপার পড়ে দেখেন পৃথিবীতে রেকর্ড করেছে এক মহিলা সন্তান হয়েছে নয়টা পাঁচটা মেয়ে চারটে ছেলে সবগুলো ভালো আছে এ কেউ মানুষ কল্পনা করতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে কারো যমজ একটা ছেলে একটা মেয়ে কারো করছে তিনি আকিম বন্ধা সবই তার হুকুমে চলছে যারা সন্তান পাচ্ছে সৌভাগ্যবান তারা যারা পাচ্ছে না তারা হতভাগা কিন্তু হতভাগা বললে হবে না আল্লাহর সিদ্ধান্তের করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে কারণ সন্তান ওয়ালাদেরকে দিয়ে আল্লাহ সন্তান হিন্দুদেরকে পরীক্ষা করেন যার সন্তান হয়েছে যদি সে কুসন্তান হয় সে নিজে সাংবাদিক সম্মেলনে বলবে কদিন আগে মা দেখলেন না 
আমার দুই ছেলে দুটি আমাদেরকে মারে খুন করে আমাকে কয়েকবার হাসে যে কোপাতে আসছে হে পুলিশ ভাইরা তোমরা ওদেরকে ধরে কারাগার নিয়ে চলে যাও মা যার ঘর ভেতরে জন্ম হয়েছে সেই হলে শুধু হবে না সুসন্তান হতে হবে যে আমি কোথেকে যাচ্ছে না আল্লাহ বলছেন এটা আমারই ইখতিয়ারে তোমার মায়ের গর্বে সন্তান আসবে কি না আসবে না তুমি যত চিল্লা চিল্লি করে কিছু হবে না তবে তুমি কেউ দোয়া বড় রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা অজুরিয়া তেনা উর্রতা আয়ুন অজ আল্লাহ আলিল মুক্তাকিনা এই মামা এ দোয়া আমাদেরকে আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়েছে তোমরা বলো হে আমাদের প্রতিপালক তোমরা তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের কন্যাদের গর্ভ থেকে কর্রতা আয়ুন চক্ষু শীতলকারী সন্তান দান করো অজ আল্লাহ আলিল মুক্তাকিন এই মামা এবং তুমি আমাদেরকে মুক্তাকিদের নেতা বানাও সন্তান হবে মুক্তাকিদের নেতা ফাঁসাকদের নেতা নয় এই দোয়া প্রত্যেক বাপ মাকে করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন এ দোয়া আমরাও করব আশা করি আপনারাও করবেন কেউ জানে না আগেকার সে কী করবে তমন কেউ জানে না সে কোথার কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে আমাদের প্রায় এক কোটি ভাই বিদেশে আছেন প্রবাসে তাদের সংসার বাংলাদেশে থাকেন নিজেরা প্রবাসে সেখানেও তাদের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে অতএব কে কোথায় কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন আল্লাহ ভালো জানে আমাদেরকে এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে পৃথিবীতে দুটো দল হয়েছে এক দল বলে যে না মৃত্যু শেষ এরপরে আর কিছু নাই আর এক দল বলছে আর মৃত্যুর পরে আছে এই ইস্তলাফের মধ্যে আমরা কোনটা ধরব আল্লাহর ওহি এসেছে আল্লাহর বিধান কোরআন আমার সামনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন দেখো কুল্লু নফসিন জাহে কাতুল মহত প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অন্য মতো ফাওনা বুঝু রকম তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পুরস্কার পাবে এমা কেয়ামত দিন ফমান জাহ জহ জেহা আনে নয়ের ও উদের জান্না ফাঁকা দফাজ অতপর যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাকে ফাঁকা দফাজ সেই সফল কাম হলো অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা হল গরুর দুনিয়াবি এর জীবন সে প্রতারণার বস্তু মাত্র মানুষের এই বিবাদ বিসম্বাদের উত্তর কোরআন বলে দিচ্ছে অবশ্যই তোমাকে মরতে হবে অবশ্যই তোমাকে মৃত্যুর পরে উঠতে হবে এবং অবশ্যই তোমাকে জান্নাত অথবা জাহান্নাম যে কোনো একটা তোমাকে যেতেই হবে এর কোনো ভুল নাই যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি এই এলাহি বার্তা আমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটাই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইখতলাপ করুন আপনি সারাদিন ইখতলাপ করুন আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মৃত্যুর পরে আলাদা একটা জগৎ আছে বাস ক্লাস এর বেশি আর কিছু নাই এখানে যে দর্শনগুলো আসছে বেদান্ত দর্শন গ্রিক দর্শন বৌদ্ধ দর্শন মূলত সারা বিশ্বে তিনটা দর্শনই চলছে গ্রিক দর্শন প্লেটো অ্যারিস্টিটল তারা বলেন মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই মৃত্যু শেষ ফলে প্লেটোপন্থী যারা তাদের প্লিটোনিজম বলা হয় তাদেরকে এদের ধোকায় পড়ে ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণরা যারা বেদের অনুসরণ করেন এরা অদ্বৈতবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে গেছে যাকে বলে ওহাদতুল উজুদ ফলে তাদের অনুসারে যা আবার হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে মারাফাদি সুফির দল এরা আবার তাদের মধ্যে হয়ে গেছে তারা বলে কানা ফিল্লা বাঁকা ফিল্লা যত যত কল্লা তত আল্লাহ প্রত্যেকে যা কি আমরা আল্লাহর অংশ এটা হলো মূলত প্লেটো অ্যারিস্টোটলের দর্শন যারা অতি ঈশ্বর আসলাদ ইসলাম জন্মের বহু পূর্বে তারা দুনিয়াতে এসেছিলেন তারা অত্যন্ত উচ্চ মানের দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তাদের এই দর্শনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঢুকে গেছে হিন্দুদের মধ্যে ঢুকেছে মুসলমানের মধ্যে ঢুকে গেছে আর একটা হলো বেদান্ত দর্শন বেদের অনুষ্ঠানে বলে থাকেন যে হ্যাঁ স্বর্গনরক বলে কিছু একটা আছে তবে মৃত্যুর পরেই দুনিয়া যে সে ভালো ছিল কি মন্দ ছিল সে অনুযায়ী তাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হবে ছাগল গরু হবে কেউ কুত্তা বিড়াল হবে কেউ বাঘ ভাল্লুক হবে এ হই হয়ে তার পাপ আস্তে আস্তে খলন হবে পাপ আস্তে আস্তে খলন হতে 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 যখন পাপ সব শেষ হয়ে যাবে তখন সে তার পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবে ফানা ফেললে হয়ে যাবে এটা হলো বেদান্ত দর্শন এবার আসেন বৌদ্ধরা তারপর নির্বাণবাদ তারা হলো পলায়নী দর্শন তো জীবনের এই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচতে হবে পালিয়ে যেতে হবে কোনো ঝামেলায় মেশে যাবে না 
বুদ্ধ সবসময় ধ্যানমগ্ন থাকেন তার ধ্যানমগ্ন চেহারা থেকে বোঝা যায় উনি দুনিয়ার কোনো কিছু নাই প্রশ্ন হয় উনি খেতেন না উনি মানুষ ছিলেন ওনার পেশা ফ্যাঁকে না হতো না তো তাকে সবসময় ধ্যানেই থাকবে তো মরে যাবে তো যাই হোক তাদের বিশ্বাস এই যে মানুষ মরে যাওয়ার পরে নির্বাণ লাভ করবে সে কোনো রকম কষ্ট দুঃখ কিছুই তার থাকবে না এ জীবন থেকে পালিয়ে যাবে তুমি এক পর্যায়ে সে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবে অর্থাৎ তার নিজস্ব আত্মা বলে কিছুই থাকবে না এই যে গ্রিক দর্শন বেদান্ত দর্শন আর বৌদ্ধ দর্শনের বিপরীত ইসলামী দর্শন হচ্ছে এই অবশ্যই তোমাকে মরতে হবে অবশ্যই তোমাকে জান্নাতে বা জাহান নামে যেতে হবে দুনিয়াতে জালেম তুলুম করেই যাবে তার কোনো ফলাফল হবে না দুনিয়াতে মজলুম খালি জুলুম বরদাস্ত করবে সে কি কোনো পুরস্কার পাবে না দুনিয়ার মানুষ তাকে পুরস্কার দেয়নি একজন জালেম সারা জীবন প্রশংসা পেয়ে যাচ্ছে পুরো মিডিয়া তার পক্ষে দুনিয়ার লোক বলছে ফিলিস্তিনের উপর হামলা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে ওরা কেন এই রকেট হামলা করলো ওতে বোমা তো খেতেই হবে খুশি খুব বিজয়ের হাসি হাসছে তারা পুরস্কৃত করেছেন নেতা নেই আহ বহু লোককে যুদ্ধে জেতার জন্য ওদের কাছে ছোটদের কোনো কথা চলবে মজলুম মজলুমই বাস হিন্দুদের কাছে চারটে সুত শ্রেণী আছে কি বলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর কি শুদ্র শুদ্রদের কোনো সুযোগে নাই বেদে হাত দেওয়া বেদে স্পষ্ট করতে পারবে না কারণ ওরা নাকি ব্রহ্মার পা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টিতে শুদ্ধরা মানুষই নয় এই যে মানুষকে তারা চারে বেয়ে ভাগ করে উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণী করেছে এটা তাদের চিন্তাধারায় তারা করেছে মানুষকে চিরদিন তাদেরকে পূজায় লাগিয়ে রাখার জন্য এগুলো ইতিহাসের মধ্যে ঢুকলে অনেক বেশি কথা বলতে হবে খালি মনে করে দিচ্ছে আপনাদের এইগুলো করে মানুষের উপরে মানুষের প্রভুত্ব সারা বিশ্বে চলছে শক্তিমানরা দুর্বলদেরকে সবসময় শোষণ করছে দুর্বলদের উপর দুলুম করে যাচ্ছে প্রশ্ন হলে এই মজলুমকে চিরদিন এবার জুলের মধ্যে থাকবে তার কেউ কেউ সান্ত্বনা নেই ইসলাম তাকে শুনিয়েছে হে মজলুম দুনিয়ার মানুষ তোমাকে জুলুম করেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমার পরে জুলুম করবেন না হাবিব তোমার প্রতিপালক তোমার উপরে জুলুম করেন নোলা নন তুমি নিশ্চিন্ত থাকো এসব আমার কাছে জালমদেরকে জান নামে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করবো আর তোমাকে ওদের সামনে পুরস্কৃত করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবো দেখবে সেদিন তুমি হাসবে ওরা সেদিন কানবে এই সান্ত্বনা কেবল ইসলাম দিয়েছে পৃথিবীর কোনো ধর্ম কাউকে দেয় নাই এই জন্যে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা সারা পৃথিবীতে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বললো আলহামদুলিল্লাহ বরং আমরা বলবো আখেরাত বিশ্বাসী হলে মানবতা রক্ষা কবচ যদি মানুষের মধ্যে আখেরাত বিশ্বাস না থাকে জান্নাত জাহান নামের পুরস্কার বা শাস্তির ভয় না থাকে দুনিয়াতে মানবতা কোশ্চিনকালেও রক্ষা পাবে না আল্লাহ বলছেন ইলাহিদ মক্কাতে সুরা না দিল শুরুতেই আল্লাহ রসুলের জানিয়ে দিয়েছেন মক্কার মসজিদের খবরদার জালাম তোমরা জুলুম করো না জুলুম বন্ধ করো কারণ তোমাকে অবশ্যই আল্লাহকে হাজির হতে হবে আখরাত বিশ্বাস করো তারা বলল কি আয়জা মেতনা কুন্ন তোরা বন জালিক রাজিউম বাহির আর মরব মাটি হব আবার কি পুনরায় জন্ম লাভ করি তো দূরের কথা তারা এগুলো উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল না উড়িয়ে দেননি আবু বকর উড়িয়ে দেননি ওমর উড়িয়ে দেননি ওসমান উড়িয়ে দেননি আলী কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছিল আবু সুফিয়ান প্রথম দিকে পরশে ঠিক হয়ে যায় উড়িয়ে দিয়েছিল আবু জাহাল উড়িয়ে দিয়েছিল আবু লাহাব এ যুগেও আবু জাহাল আবু লাহাব থাকবে এ যুগেও আবু বকর ওমর থাকবে সর্বযুগে থাকবে কিন্তু আল্লাহর বিধান চিরন্তন তার কোনো পরিবর্তন হবে না কোরআন বলে দিচ্ছে যারা আখরাতে বিশ্বাস করে না তার অন্তর হয় অব্যর্থ মন কেরা কোনো কথায় টক্কাই করে না ছড়াও সব ছড়া অথচ এই অহংকারী লোকটি তিনবার পায়খানা চারবার বমি হলে ছুটি বেড়ায় কখন ভালো হাসপাতালে চলো এখানে হলো না চলে যাও ঢাকা সেখানে হলো না চলে যাও সিঙ্গাপুরে কেন তো লাফালাই করে কেন এত দুর্বল মানুষ তুমি এত অহংকার কেন এত দম্ভ কেন আল্লাহ বলছেন একটাই কারণ ও আখরাতে বিশ্বাস করে না আখরাতে বিশ্বাস মানুষের মানবতার গ্যারান্টি আমরা যে মানুষকে ভিক্ষা দেই দান করি কেন করি 
পরকালে পাওয়ার জন্য যে করি যদি বুঝতাম যে পরকালে কিছুই পাওয়া যাবে না আমরা কাউকে কেউ দান করতাম না ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন সত্য বলেছি আবারও বলছি সুযোগ এসে গেছে আমাদের সমস্যা নাই আর আপনারা অনেকে ভয় পেয়েছেন যে ইসরায়েলের ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিলে পাসপোর্ট এটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমরা ইসরায়েলকে রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করি না বলো আলহামদুলিল্লাহ যার রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করে যাবো ওটা পাসপোর্টে কেন দেবো বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ওখানে যেতেই পারবে না গেলে আমরা আরেস্ট করবো তো শাস্তি দেবো এই কথাটা এত ভালো লেগেছে এতদিন পরে যে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেই ফেলেছে যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সোজা বলে দিয়েছে কু তো রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে না তো রাষ্ট্র লিখব কেন কথা হচ্ছে উনি ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছেন যে আসলে আমাদের মনের কথা তাই ইসরায়েল বলে কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীতে আগামীতে থাকবে না ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাবে তার আজকের পত্রিকায় ইকো কি ইকোনমিক কি ইকোনমিক পত্রিকা না 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 হ্যাঁ রেডি ইকোনমিক্স হ্যাঁ তার রিপোর্টটা দিয়েছে দেখেন তারা বলে দিয়েছে যে ফিলিস্তিনের উপরে হামলা করে যে ক্ষতি করেছে জো বাইডেন নমস্কারে আমেরিকা ইঙ্গিতে হয়েছে আগামীতে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব দুনিয়া থাকবে না এমনকি আমেরিকায় যতগুলো সিনা গগ আছে অর্থাৎ ইহুদিদের উপাসনালয় এবং তারা ইহুদি আছে বড় বড় একটাও আমেরিকায় টিকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে সব ওদের পত্রিকায় এখানে ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের দুশ্চিন্তার কারণে আমরা আলহামদুলিল্লাহ যেদিনই শুনেছি সেদিনের জুমার দিন আমরা এখানে কুনুতে না জেলায় পড়েছি তাই না এই কুনুতে না জেলে আল্লাহ কাজ যদি কবুল হয়ে যায় তো কোথায় উড়িয়ে যাবে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে বাঁধতে পারে নাকি অতএব আমরা কোরআন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে আল্লাহ ভাগ নিজেই বলছেন ইহুদিরা দুনিয়া মাকজুব এবং খ্রিস্টানরা দলিন বাদ মেম বাদ ওরা একে অপরের বন্ধু অত এরা কেউ দুনিয়া টিকবে না আজ হোক কালে ওকে ধ্বংস হতেই হবে এবং সব শেষে যেমন হচ্ছে ঈশা নেমে আসবেন মাহাদি যখন ঈশার নেতৃত্বে ঈশা মাহাদি নেতৃত্বে ঈশা যখন সাত বছর পৃথিবী পরিচালনা করবেন তখন তিনি নিজ হাতে ধ্বংস করবেন ফিলিস্তিনের লুদ দরজার পাশে জাল্লাদকে জাল্লাদের পিছনে থাকবে ইহুদিরা আর ঈশার পিছনে থাকবে মুসলমানরা গাছ এবং পাথর বলবে এই মুসলমান এদিকে শুন আমার এই গাছের এই গাছের পিছনেটা ইহুদি লুকে আছে ধরো ওকে গাছে কথা বলবে পাথরে কথা বলবে এগুলো হাদিস মৃত্য হবে না আজ ও কাল ওটা হতেই হবে ইনশাল্লাহ ধ্বংস হবে এই সমস্ত জালেমদার ধ্বংস হবে দুনিয়াতে কিসের রাষ্ট্র ও তো আসে আমেরিকার কোলে একটা আশ্রিত দয়ার ভিকারি আমেরিকা পিছিয়ে চলে যাক কালকে তার পথ দিন আউট হয়ে যাবে মুসলমানদের উপরে তারা জুলুম করছে মুসলমানদের দ্বিতীয় তৃতীয় কেবলা বাতুল মকদ্দাস যেখান থেকে আমার রসুল মেরাজ করেছেন সেই পবিত্র স্থানের উপরে যারা হামলা করছে যেখানে হজরত ইব্রাহিম সরকারে পাঁচ হাজার নবীর কবর যেখানে অত সস্তা না এটাকে দুনিয়া থেকে মিশিয়ে দেওয়া অত সস্তা না আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ব্যবস্থা হবে ওরা কল্পনায় করতে পারবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে জালেম এবং মজলুমদেরকে চিহ্নিত করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ বলছেন মৃত্যুর পরেই আখরাতের জীবন উদ্ভাসিত হয় মানুষ তুমি জানো না আল্লাহ বলছেন লাকাত কুন তফি কফলত তুমি হাজার ফাঁকা স্বপ্ন আঙ্কারিকে পোয়াকে ভাবা সরকালি আমার হাজির জানা পড়ে গেল সেটা কাফির মধ্যে আসে না তুমি ছিলে এই জীবন থেকে সম্পূর্ণ গাফেল উদাসীন ফাঁকা স্বপ্ন আঙ্কার যে তোয়াকা তোমার মৃত্যু পরে আজকে তোমার চোখের পর্দা আমি উঠিয়ে দিয়েছি অবসর কালে ও মাহাদিদ আজকে তোমার চোখগুলা সতীক্ষ্ণ হয়ে গেছে দেখো এই যে পরকা এই যে জান্না এই যে জাহান নাম দেখো তবে হ্যাঁ আমরা তোমার বলবো আমাদের একটু পিছিয়ে ফিরে দেন আমরা ভালো মানে দাম খারাপ করে আসবো না তা হবে না মানে ওরা হিম বার যখন এলে আমা এই বান্দা আর পেছন থেকে তাকাতে পারবো না তোমার পেছনে আমি পর্দা দিয়ে দিয়েছি একবারে কে আমাদের এক পর্যন্ত ওই পর্দা আর উঠবে না ইন্নে কালা তসমি মমতা তুমি কোনো মৃত্যুকে শোনাতে পারো না অমা আনতা বে মুসমিন মান ফিল কবু যে একবার কবর গেছে তুমি হে মোহাম্মদ আর তুমি আর তাকে শোনাতে পারবে না নবী যদি কবর বাঁচিকে শোনাতে না পারে আমরা আমাদের পীর সাহেবরা কী করে আমাদের শোনাবে নবী থেকে পীর উপরে নাকি দুর্ভাগ্য দেশের মূর্খরা এগুলো করে যাচ্ছে মূর্খ দেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজের হাতে মূর্তি বানায় আর সেখানে যে ফুল দেয় মূর্খ ছাড়া কি ক্যান্টনমেন্টের আগুন ধরায় আর সে কিন্তু মাথা নিচু দাঁড়িয়ে থাকে অথচ আল্লাহর নামে শেষ দেহ করে না আগুনের সামনে দিকে মাথা নিচু করে নিজের হাতে নিজে মূর্তি বানাইছে সেখানে গিয়ে 
প্রতি দিবসের দিন সেখানকে ফুল দেয় আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এগুলো রাজনৈতিক নেতাদের সেরেক আর ধর্ম নেতাদের সেরেক হলো কবরে গিয়ে এ দুই নেতাই ওদিন ধ্বংস হবে কারণ এ বিষয়ে আমি হাদিস স্টেট পরে বলছি আল্লাহ বলছেন মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই তো মরতেই হবে তো মারবে ও লিন্নাল মহতালিত মৎস্যই মৃত্যু তোমাকে ধরবে তারপর রুনা মেন যে মৃত্যু থেকে তুমি পালানোর চেষ্টা করছো সুমা তোর দুনেলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে যিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের খবরের কাছে আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তোমরা দুনিয়াতে কি করেছো লুকিয়েছে মানুষের কাছে যে না আমাকে যে লুকাতে পারবে না এরপরে আমরা কি বলবো তখনকে আল্লাহ ফিরে তো যখন দিবা না কি করবো ভাই আকুল রব্বে লাউলা আখকার তানি এলা আজারি না করি ফাঁসাদ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে একটু যদি সুযোগ দিতে আজারি না করি একটুখানি সুযোগ দাও ফাঁসাদ দাকা দুনিয়া গিয়ে মেলা সাতকা করব ও আকুম মিনা সালেহি এবং আমি দুষ্ট ছিলাম সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আল্লাহ বলবেন না ওলাই আখর আল্লাহ আল্লাহ খাবির না এটা হবে না ওলাই আখর আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে আদৌ সুযোগ দিবেন না এজা যা আজালুহা যখন তোমার মৃত্যুক্ষণ এসে যাবে আল্লাহ খাবির আর তোমরা যে আবার দুনিয়া যে ফিরে কি করবা উঠবো আমি ভালো করে জানি আবার দুষ্ট করবা আর সুযোগ দেওয়া হবে না এবার তারা চলবো আমরা সারো যাওয়ার সামনে কোথাও পৌঁছাত পার হওয়া পৌঁছাত পার হওয়ার সময় কী হবে আল্লাহ বলছেন ওইন মিন ওইন মিন কুমিল্লা ওয়ার দোহা কান আল্লাহ রাব্বিকে হাতমান মকদিয়া সুমন জিল্লাদিন তাক নজর জলবিনা দেশিয়া সুরা মরিয়ম একুশ বিষয় একাত্তর বাহাত্তরা এমন কেউ নেই দুনিয়াতে কোন মানুষ যে ব্যক্তি পৌঁছরাত পার হবে না ঘাটে আসবে না এরা হালা রব্বেকা হাতমা মকদিয়া এটা তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত আসতেই হবে হিন্দু হো মুসলমান হো বৌদ্ধ হো কোনো খাতির নেই ওখানে যেতেই হবে সুম্বনাথ জিল্লা দিন তাক অতঃপর আমরা নাজাতে বসে দিন যারা আল্লাহকে ভয় করেছে মোত্তাকে যারা ছিল তাদেরকে ও নজর জলমিন ফিহা জেসিয়া অথবা জালমদেরকে ওখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো ওখানে জাহান্নার মধ্যে পড়বে সেখানে আয়াতগুলো মনে রাখুন বিশ্বাস রাখুন এটা আল্লাহর বাণী যুক্তি দিয়ে আর এর কোনো লাভ হবে না উম্মত মোহাম্মদের অবস্থা সেদিন কি হবে প্রশ্ন করলো সাহাবিরা হে আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সব তো চলে গেল আমাদের উপায় কী হবে তা হ্যাঁ শুনে রাখো সেদিন তোমরা হবে আদমকে আল্লাহ বলবেন এ আদম তুমি তোমার সন্তানদেরকে বাসাই করে নাও আদম বলবেন হে আল্লাহ কতজনকে নেব কোন দিকে নয়শ নিরানব্বই জনকে জাহান নামে দেখে নাও আর একজনকে জান্নাতের দেখে নাও তখন সাহাবিরা লাভ ধরছে সর্বনাশ হে আল্লাহ তাহলে আমরা কোথায় থাকব তখন আমার রসুল যে জবটা দিলেন এই জব দিয়ে আমরা আজকে খোদ্দ শেষ করছি তিনি বললেন ভয়ের কারণ নাই পৃথিবীর সমস্ত নবীদের মধ্যে আমাকে এবং আমার উন্মতকে প্রথম পুলসরাত পার করানো হবে কেউ যাবে বিদ্যুতের বেগে কেউ যাবে ঝড়ের বেগে কেউ যাবে পায়ে হাঁটার বেগে যারা সেখানে পড়ে যাবে অন্যায় উপকর্ম যারা করেছে পাপ যারা করেছে তারা পড়বে আগুনে জ্বলবে কষ্ট ভোগ করবে এরপরে উঠে আসবে আমি সাফাত করবো একবার দুবার তিনবার চারবার আল্লাহ বলবে এই মোহাম্মদ আর সাফাত তো নেবো না আমি করব তো কী করবে ও ইজ্জতি ওজর আলী ও কেবরিয়াই আমার ইজ্জতের কসম আমার প্রতাপের কসম আমার অহংকারের কসম লাখর জান্নামান কোয়ারা লা ইলাহ ইল্লাহ খালে সাতাম কবলিহি আমি অবশ্যই জাহান্নামতে বের করে নেব যে খালে সন্তের এখন পড়েছে লা ইলাহ ইল্লাহ অবশ্যই তাকে বের করে নেব আল্লাহ বের করে নেবেন যাও মাউল হায়াত জীবন লাভ করি ঝর্ণার পানিতে গোসল করো সেখান থেকে গোসল করবে একবার তার তাজা ন জওয়ান হয়ে যাবে তিরিশ থেকে তেত্রিশ বছর জওয়ান হয়ে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে সোজা জান্নাতে চলে যাবে এটা শুধু মুসলিম উম্মার জন্য হবে যখন মুসলিম উম্মার দাঁড়াবে আল্লাহ পাকে সে বলবে এই তোমরা দাঁড়িয়েছো কেন সেটা আমরা 
আমাদের আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তোমার আল্লাহ নিদর্শন কি তা আমরা জানি না তো আমরা কোরআনে পড়েছি এবং ইউসফান সাকিল বাংলা সুজুদ যেদিন আল্লাহ পাক তার ন পায়ের ভালো বের করে দেবেন এবং সেদিন ডাকবেন সে অপেক্ষা আমার দাঁড়িয়ে আছে তখন আল্লাহ পাক তখন পায়ের ভালো বের করে দেবেন সবাই যে আমরা সেদ্ধা পড়ে যাব কিন্তু না যার মনোফেক ছিল মুখে লোক দেখানো সালাদ আদায় করত অন্তর ছিল না এখানে তারা চিত্ত আটে পড়ে যাবে বারবার চেষ্টা করবে পারবে না ফেলো ওদেরকে জানাবে জানানোর শাস্তি ভোগ করার পরে তোমাকে আসতে হবে অত সহজ হবে না আমরা চাইব আল্লাহ আমরা তো সরাসরি তোমাকে সেদ্ধ করতে পারি সেদিন যেন চিঠি পড়ে যেতে না হয় তক্তার মতো যেন পিঠটা না হয় এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন দেখো মোহাম্মদের মধ্যে আর সমস্ত উম্মত সমস্ত নবীদের যত উম্মত আছে সব মিলিয়ে হবে চল্লিশটা শাড়ি অর্থাৎ সেদিন ছয় ভাগে চার ভাগই হবে মুসলিম উম্মা লহ মহামিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ওই নাজাত প্রাপ্ত মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করো সেই সাথে আমাদের সন্তান আব্দুল সামাদকেও তুমি আল্লাহ তাদের মধ্যে গণ্য করে নিও হ্যাঁ আকুল কৌরি হাজ আস্তাকুল আলী ওলকম সাহিল মুসলিমিন